2018 সালের অ্যামেচার রেডিও সার্ভিস এক্সামে যারা পরীক্ষা দিবেন তাদের সুবিধার্থে এই ফর্মটি তৈরি করা হয়েছে এই ফর্মটি আপনারা ওয়েবসাইট থেকে ডাউনলোড করে নিতে পারেন অথবা ফেসবুক পেজেও এটি দেয়া আছে এটি প্রথমে ডাউনলোড করার পরই আপনারা লেটেস্ট ভার্সনের অ্যাক্রোবেট রিডার দিয়ে ওপেন করবেন এবং এরপরে প্রথমে আপনারা এটি দেখতে পারবেন আমি সাইড বাই সাইড দেখেছি এটি আসলে ডিসপ্লে করার জন্য আপনারা প্রথমে ভিউতে গিয়ে পেজ ডিসপ্লে এবং এই যে টু পেজ ভিউ এটা দিলে এভাবে আপনারা দেখতে পাবেন ফর্মটি আর এনাবেল স্ক্রলিং বা সিঙ্গেল পেজ দিলে এক পেজ করে দেখতে পাবেন তো প্রথমে আপনারা যেটি করবেন ফর্মটি ফিল আপের ডেটটি সিলেক্ট করবেন আপনারা যেই ডেটে ফিল আপ করতে চাচ্ছেন সেই ডেটটি দিবেন আজকে একত্রিশ তারিখ এটি দেয়া হলো একত্রিশ তারিখ এবং দেখবেন যে এই তারিখটি দেওয়ার সাথে সাথে এই জায়গায়ও তারিখ বসে গেছে সুতরাং আপনাদেরকে আবার দুই জায়গায় আলাদাভাবে ফিল আপ করার প্রয়োজন নেই এরপরে আপনারা নাম দিবেন যিনি পরীক্ষা দিবেন তার নামটি থাকবে আমি এখানে একটি নাম দিচ্ছি উবেল হক নিচে তার ফাদার্স নেম থাকবে এখানেও আপনারা ফাদার্স নেম বসাবেন আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এই জায়গায় যে নাম বসে যাচ্ছে অটোমেটিক আমিরুল হক ফাদার্স নেম এবং এনআইডি নাম্বারটি দিবেন যিনি পরীক্ষা দিচ্ছেন রুবেল হক তার এনআইডি নাম্বারটি আমি একটি এনআইডি নাম্বার দিচ্ছি এখানে এটি একটি স্যাম্পল এনআইডি ফর্ম আপনারা এনে এই এনআইডি নাম্বারটি দিবেন হচ্ছে আপনাদের যেই এনআইডিতে যেই নাম্বারটি রয়েছে সেই নাম্বারটি দিবেন পাসপোর্ট থাকলে পাসপোর্টের নাম্বার দিবেন আমি এখানে একটি পাসপোর্ট নাম্বার দিচ্ছি এরপর ডেট অফ বার্থ দিবেন আপনারা এখান থেকে এইভাবেও দিতে পারেন অথবা চাইলে সরাসরি লিখে দিতে পারেন এবং দেখতে পাচ্ছেন ডেট অফ বার্থ তো বসে গেছে এরপরে আপনারা দিবেন হচ্ছে পে অর্ডার পে অর্ডারের যে নাম্বারটি যে ব্যাংক থেকে করবেন সেই পে অর্ডারে একটি নাম্বার থাকবে মনে করি আমরা একটি নাম্বার এখানে আছে বি এস ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স যে নাম্বারটি থাকবে সেই নাম্বারটি আপনারা বসাবেন এখানে আমি একটি স্যাম্পল নাম্বার বসালাম এরপর হচ্ছে পে অর্ডার ডেটটি দিবেন অর্থাৎ পে অর্ডারটি যেদিন করেছেন সেই ডেটটি থাকবে অবশ্যই এবং পে অর্ডারের ভিতরেও নাম্বার দেওয়া থাকে ডেট দেওয়া থাকে সেই ডেটটি আপনারা বসা দেবেন ধরে নিচ্ছি যে পে অর্ডারটি আপনারা করেছেন তিরিশ তারিখে তাহলে তিরিশ তারিখ দিয়ে দেবেন এরপরে ব্যাংক নেম দেবেন যে ব্যাংকের আপনারা পে অর্ডারটি খুলবেন সেই ব্যাংকের নামটি দিবেন আমি এখানে একটি যে একটি ব্যাংকের নাম দিয়েছি এবং ব্রাঞ্চ নাম দেবেন যে ব্রাঞ্চের থেকে আপনারা পে অর্ডারটি করবেন সেই ব্রাঞ্চের নামটি দিবেন এরপরে দিবেন হচ্ছে পারমানেন্ট অ্যাড্রেস পারমানেন্ট অ্যাড্রেসটি আপনি সম্পূর্ণ বসাবেন এই লাইনে দেখুন আমি একটি ঠিকানা বসিয়েছি একশো তেইশ মতিঝিল ঢাকা এক হাজার সম্পূর্ণটা এরপরে আপনারা ডিস্ট্রিক্ট বসাবেন ঢাকা থানা মতিঝিল পোস্ট কোড এক হাজার এরপরে প্রেজেন্ট অ্যাড্রেস যদি পারমানেন্ট অ্যাড্রেস এবং প্রেজেন্ট অ্যাড্রেস একই হয় তাহলে একই জিনিস আবার এখানেও বসিয়ে দিবেন যদি পারমানেন্ট অ্যাড্রেস এবং প্রেজেন্ট অ্যাড্রেস আলাদা হয় তাহলে আলাদাটি আবার বসান এখানে আপনার মোবাইল নাম্বারটি বসাবেন অবশ্যই এটি বসাতে হবে এবং মোবাইল নাম্বার এবং ইমেল অ্যাড্রেসটি খুব প্রয়োজনীয় এবং এখানে আপনার ইমেল অ্যাড্রেসটি বসাবেন এরপরে দেখবেন কিছু অ্যাটাচমেন্ট আছে এগুলো অত্যন্ত জরুরি এবং এইখানে যে অ্যাটাচমেন্টগুলো দেখানো আছে প্রত্যেকটি আপনারা অ্যাটাচ করে দিবেন এইটার সাথে আপনারা দেখছেন বেশিরভাগ ফর্মই এখানে ফিল আপ হয়ে গেছে এরপর মাদার্স নেমটা নেই যেহেতু এখানে মাদার্স নেমের কোনো ফিল ছিল না এই জন্য এখানে মাদার্স নেমটি বসেনি আপনি এখানে আলাদা করে বসিয়ে দেবেন
এরপরে এক্সাম ইয়ার দিবেন ধরুন আপনার এক্সাম ইয়ার আপনার যা থাকবে সেভাবে বসিয়ে দিবেন এরপরে আপনার অকুপেশন দিবেন বিজনেস হলে বিজনেস দিবেন সার্ভিস হলে সার্ভিস দিবেন এবং বাকি ইনফরমেশনগুলো অটোমেটিক্যালি নিয়ে নিয়েছে এখান থেকে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এই ন্যাশনাল আইডি নাম্বারটি যেহেতু এখানে আমি বসেছিলাম এখানে চলে আসছে এরপর পাসপোর্ট সাইজের ফটো দু কপি দিবেন এবং পিছনে সিগনেচার এবং নাম দিয়ে দিবেন দেখতে পাচ্ছেন পে অর্ডারের নাম্বারটি চলে আসছে ডেটও আসছে এবং ইন ফেভার অফ বিটিআরসি ঢাকা এটি আপনার পে অর্ডারে লেখা থাকবে এবং এরপর কাজ শেষে প্রিন্ট বাটনে ক্লিক করবেন প্রিন্ট বাটন ক্লিক করে আপনার প্রিন্টার চুজ করে দিবেন এরপরে প্রিন্ট করে নেবেন এরপরে সিগনেচার করবেন এই দুই জায়গায় এবং অ্যাটাচমেন্টগুলো এর সাথে দিয়ে দিবেন আর ফাইলটি যদি পরে প্রিন্ট করতে চান তাহলে সেভ এজ দিয়ে নাম দিয়ে রাখবেন সেই নামে সেভ হয়ে থাকবে তখন কিন্তু এটি আর এডিট করা যাবে না এবং সেভ করার পরে আপনার পরবর্তীতে যে কোনো সময় প্রিন্ট করতে পারবেন আর রিসেটটি হচ্ছে সবগুলো ফিল্ডকে রিমুভ করে দেওয়ার জন্য যদি ডাটা থাকে নতুন আরেকটি ফর্ম ফিল আপ করার জন্য তো আপনাদের সবাইকে শুভকামনা জানিয়ে আজকের মতো এখানে শেষ করছি আশা করছি ভালো থাকবেন ধন্যবাদ সবাইকে